তো এই বিষয়টা যতটা সহজ এই বিষয়টা না বুঝতে পারলে ততটাই কঠিন একবার বুঝে নেওয়ার পরে সেটা কিন্তু একদম ইজি হয়ে যায় ওয়েলকাম টু দ্য টেনথ এপিসোড অফ জেএনবি এস টি ম্যাট শর্ট ক্লাস জওহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্টের শর্ট ক্লাসে আজকে আমরা টেনথ নম্বর এপিসোডে পেপার ভাজের উপর আলোচনা করব তো পেপার ভাজ বিষয়টির উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনার ক্লাসে অনেক কিছু জানতে পেরেছি কিন্তু আজকে আমরা শর্টলি তিনটে পেপার ভাজ দেখে নেব এবং ভাজ করার পর কাটিং এবং কাটিং এর পরে সেই ভাজটাকে খুললে সেই কাটিং এর অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা আমাদের দেখতে হয় এবং বিচার করতে হয় পরীক্ষার হলে কারণ পরীক্ষার হলে আমরা আমাদের চোখ দিয়ে যেটাকে দেখছি এবং আমাদের ব্রেন সেটাকে ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে কিনা সেই অ্যাবিলিটি টেস্টটাই এইটার মাধ্যমে করা হয় তো এই বিষয়টা যতটা সহজ এই বিষয়টা না বুঝতে পারলে ততটাই কঠিন একবার বুঝে নেওয়ার পরে সেটা কিন্তু একদম ইজি হয়ে যায় তো আমরা প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পেপারটাকে ভাজ করা হলো এইভাবে অর্ধেক দিক থেকে তারপর সেটাকে ভাজ করা হলো এইভাবে তো এবার এই কাটিংটা করা হলো তো আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় কি শিখেছিলাম যে এটাকে যেদিকে ভাজ করা হয়েছিল তার উল্টো দিকে খোলো তারপরে উল্টো দিকে খোলো তো আজকে আমরা আর একটা বিষয় দেখবো দেখো যে এই যে পেপারটাকে ভাজ করা হয়েছিল সেই পেপারটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে দাও এটা একটা সুবিধাজনক পদ্ধতি এই পেপারটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে দিয়ে এর অবস্থানটা কোথায় সেটা একবার একটু যাচাই করে দেখো তাহলে এটা এখানে আসলো তারপর এটা এখানে গেল অর্থাৎ এই যে পার্টটা এটা যদি এখানে ভাজ করি এই দিকে তারপরে যদি তাকে এই দিকে ভাজ করি এখানে এসে পড়ে না এই জায়গার থেকে এবার এটাকে উল্টো দিকে খোলো এইটা ঠিক এখানে এসে পড়বে এটাকে উল্টো দিকে খুললে এইগুলো সব এখানে গিয়ে এই রকম চিত্র গঠন করবে অর্থাৎ এটাই হবে আমাদের সঠিক উত্তরে এবং চারটে অপশনের মধ্যে এই চিত্রটা যেখানে থাকবে সেটাকেই আমরা সঠিক করব তো এই পদ্ধতির জন্য আমরা একটু পরীক্ষার হলে রাফ কাগজে এই যে পেপারটাকে কাটা হয়েছে সেই পেপারটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে এই কাটিং এর অপশনটা কোথায় আছে সেই জায়গাটা যদি একবার দেখে নিই তাহলে আমাদের কিন্তু উত্তর করতে অনেক সুবিধা হবে এবার চলে আসবো আমরা দুই নম্বরে এর কাটিংটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের কোনাকুনি কাটলাম এটা এখানে এসে পড়লো তারপর তাকে আবার এইভাবে ভাজ করলাম সেটা কি এখানে পড়লো এবার এই কাটিংটা হলো এবার আমরা এই যে বড় কাগজটাকে যে চারটে টুকরো করেছি টুকরো বলতে ভাজ করে যে জায়গায় এনেছি সেটাকে আঁকো এই বড় যে চতুর্ভুজটা রয়েছে বা কাগজটা রয়েছে সে কাগজটাকে এরকম প্রথমে ভাজ করলাম তারপর এই ভাজ করলে এই যে ঘরটা উৎপন্ন হলো এই ঘরটায় আমাদের কাটিংটা হয়েছে এই কাটিংটা তো এবার আমি কি করব যেদিকে ভাজ করেছিলাম তার উল্টো দিকে যদি খুলি তাহলে এইটা এসে পড়বে এইখানে অর্থাৎ এই যে জায়গাটা এটা এসে এখানে পড়বে এটা এখানে তৈরি হলো এই দুটো এইখানে তৈরি হলো এটা এখানে এসে কালো হয়ে গেল এবং এই দাগটা এখানে আসলো এবার এটা যদি আমি উল্টো দিকে খুলি তাহলে এই চিত্রে যা যা আছে সেই সব কাটিং গুলো গিয়ে ঠিক এই পেপারের এই পাশটাতে এখানে এসে এখানে এসে পড়বে তো এই দুটো কিন্তু আমাদের কাছে আগের মতো লাগলো কিন্তু এইবার আমরা তিন নম্বরে যে কাটিংটাকে দেখব সেই কাটিংটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের দেখো এই যে ত্রিভুজ আকৃতির কাগজটা রয়েছে একে এই রকম জায়গা থেকে দুটো কাটিং করা হলো করে তাদেরকে ভাজ করে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং ভাজ করে ঢোকানোর পরে যে জায়গাটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে এই যে মাথাটা এইখানে ভাজ করার পরে মাথাটা এসে এখানে পড়ল আর এই যে মাথাটা আছে সেটা ভাজ করার পর এখানে এসে পড়ল এবার তাকে আবার মিডিল থেকে এইখানে ভাজ করে দেওয়া হলো তো এইবার এই যে কাটিংটা তৈরি হলো এই কাটিং এ সব কটা কাটিং এর জন্য সমানভাবে আগের গুলোতে যেমন আমরা পেয়েছি এটা এই পাশে গেলে এটার মতন তৈরি হবে একটা এটার মতো একটা তৈরি হবে এটার মতো একটা তৈরি হবে এটার মতো একটা তৈরি হবে যেটা হয়েছে এখানে এই রকম নয় এখানে ভাজ যদি কোন একটা কাগজ একবারের জায়গায় দুবার ভাজ পড়ে যায় তাহলে একটা কাটিং এর জন্য দুটো চিত্র যেমন ধরো এই কাটিংটার জন্য এখানে আর একটা চিত্র হলো দুটো চিত্র হলো সেই দুটো না হয়ে চারটে চিত্র তৈরি হতে পারে কিভাবে দেখে নাও গুরুত্ব সহকারে দেখবে এই জায়গাটা কিন্তু বুঝতে একটু প্রবলেম হবে তো দেখো এই পেপারটাকে যখন আমি খুলব এই যে কাটিং এর জায়গাটা লক্ষ্য করো এই এই এবার এইখানে যে একটা ভাঁজ ছিল এই যে এইখানে যে একটা ভাঁজ আমি ফেলেছিলাম এইটাকে এনে এই পাশে সেই ভাঁজটার উপরে রয়েছে এইটা তাই না 
এবার এই পেপারটাকে যখন খুলে দেব তখন এটা এসে পড়বে এখানে আবার এই যে জায়গাটা রয়েছে এটাও কিন্তু এই কাগজটার বাইরে আছে অর্থাৎ এটার জন্য আর একটা কাটিং তৈরি হবে এবার এইখানে যে কাটিংটা আমি দিয়েছি এই পেপারটাকে যখন খুলে দেব খুলে দিলে সেটা যখন এই দিকে গিয়ে পড়বে তখন এখানে আর একটা কাটিং হবে এই দেখো এবার এইটাকে যখন আমি পুরোটা খুলে দেব তখন সেটা কোথায় আসছে সেটা একবার একটু লক্ষ্য করো এই হলো আমার সেই কাটিংয়ের জায়গা এবার এটা এসে পড়লো এখানে এটা এসে পড়লো এখানে আর এইখানে যেটা ছিল এটা গিয়ে দেখো এইটুকু জায়গা ভরাট করলো এত বড়টা কাটিংয়ের জন্য আমার অল্প একটু জায়গা কাটিং হলো তো সব জায়গাতে কিন্তু কাটিংটা সমান হচ্ছে না এখানে অনেকটা কাটিং এই কাটিংয়ের জন্য এখানে সামান্য একটুখানি কাটিং হলো এই তো এই চিত্রটা আমার গঠিত হবে দেখো এই চিত্রটার সাথে এই চিত্রটা মিলছে তো এবার আমাদের উত্তরের মধ্যে যে অপশানে আমরা এটা পাবো সেটাকে রাইট করব আর এই জায়গাটা যদি বুঝতে না পারি তাহলে হয়তো আমরা এই দুটো কে বাদ দিয়ে অ্যান্সার করে আসলাম হয়তো উত্তর যে এই দুটোকে বাদ দিয়ে একটা অপশান থাকলো তো এই জায়গাটা আমাদের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে এই ভাঁজটা খুললে কি হয় সে কারণে কাটিংটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আবার এই ভাঁজটা খোলার পরে সেই কাটিংটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তো আমাদের এই পেপার ভাঁজের উপরে যদি স্বচ্ছ ধারণা পেতে হয় তাহলে আমাদের কুইকেল চ্যানেলে আগে যে এপিসোডগুলো আপলোড করা আছে সেই এপিসোডগুলোকে একবার দেখে নাও এবং নিজেরা বাড়িতে এইভাবে পেপারগুলোকে বিভিন্ন রকমভাবে ভাঁজ করো এবং কাটিং করো এবং সেই ভাঁজ খোলার পরে কাটিংটা কোথায় যায় সেটা দেখো আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো আর আমাদের সায়েন্স ইনস্টিটিউটের যে বইগুলি রয়েছে জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করার জন্য যথেষ্ট সহায়ক সেই বইগুলি যদি সংগ্রহ করতে হয় তাহলে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আমাদের যে লিঙ্ক দেওয়া আছে গ্রুপে সেখানে বইয়ের অর্ডার করলে বইগুলো পাওয়া যাবে তো আজকের এপিসোড এখানে শেষ করব দেখা হবে পরের এপিসোডে অন্য বিষয়কে সামনে এনে ততদিন পর্যন্ত পেপার ভাজের উপরে প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং ভালো থাকো সুস্থ থাকো সায়েন্স ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এই কামনাই করা হয়